La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo crea el reconocimiento a los embajadores de la creatividad con el objetivo de distinguir a los profesionales argentinos y extranjeros que a través de sus obras, producciones artísticas, reflexión y creatividad contribuyen significativamente al desarrollo de la imaginación y la inspiración en el mundo. Los embajadores de la creatividad en el mundo son constructores de modelos, ya que motivan a las nuevas generaciones a desarrollar el talento en los más diversos ámbitos del diseño, la comunicación y las artes en general. En muchas ocasiones, los creativos comprometidos con su arte deben desarrollar su carrera en el extranjero por sucesos de diversa índole, como pueden ser mejores oportunidades u otras circunstancias adversas en sus propios países. Este reconocimiento es también una reparación desde el ámbito universitario a aquellos creativos y artistas que se destacan por su entrega, su generosidad y sobre todo por la pasión con la que desarrollan su trabajo. La creatividad trasciende fronteras, hace de nuestro mundo un lugar mejor, crea lazos entre diferentes culturas y contribuye a mejorar la calidad de vida. Esto no sería posible sin esas personas únicas, apasionadas a quienes nosotros llamamos los embajadores de la creatividad. Por lo tanto, hoy es un día especial, muy especial, para todos los profesionales de la fotografía, el diseño, la comunicación y las artes en general. Kevin Cummings es tan fecundo, tan rico, y su producción es tan extensa que excede realmente toda reseña posible. Por eso vamos a hacer simplemente una apretada síntesis de lo que es su trayectoria. Nace en Manchester, Inglaterra. Dos pasiones marcan su carrera, la música y el fútbol. Se convirtió rápidamente en uno de los referentes fotográficos que documentaron esa época. Es reconocido por sus fotografías de bandas de rock, y músicos de la talla de Mike Hager, Ian Curtis, Morrissey, Carty Love, Patti Smith, David Bowie, entre otros. Desde que se trasladó a Londres en 1987, Cummings colabora con las más importantes publicaciones en su país, incluyendo The Times, The Observer, The Guardian, Squire, Maxims, Elle, entre otras. Sus premiadas fotografías impulsan las nuevas movidas culturales nacientes, el Manchester y Cool Britannia. Su trabajo puede ser apreciado en muchas tapas de libros y portadas. Regularmente colabora para diversas publicaciones en muchas partes del mundo. La fama del fotógrafo apasionado cruza el Atlántico. Es proclamado el fotógrafo más influyente en la Rock Ex Post, una exhibición americana itinerante patrocinada por Kodaks, de las mejores fotografías en el mundo, del Salón de la Fama del Rock and Roll en Ohio. Ese mismo año, impulsado por su gran pasión futbolera, Kevin llega al Manchester City Football Club. En vistas de registrar su última temporada en Main Road, su hogar, por 80 años, antes de que fuera trasladado a un nuevo estadio. El libro del evento, titulado We are not really here, es publicado en agosto de 2003. El galardonado equipo de Faro Design diseñó el libro que fue más tarde nominado para el premio de fotografía del Citibank, convirtiéndose en un bestseller en su categoría. Realiza muestras fotográficas en Austria e Italia y obtiene numerosísimos premios, entre ellos el premio por su destacada contribución a la fotografía musical en el Record of Day Awards. Actualmente, el incalzable fotógrafo de las pasiones populares trabaja como editor invitado en una revista literaria para To Hell With Publishing, en un libro sobre el concierto final de los Sex Pistols en United Kingdom. En síntesis, mirar la obra de Kevin Cummings significa revivir el espíritu cultural de su amada Manchester y las bandas de rock desde los años 70 hasta la actualidad. 
Entregamos este reconocimiento a un apasionado defensor de la cultura juvenil, quien conmueve con sus imágenes a veces grises, un poco románticas y por sobre todo creativas e inspiradoras para las nuevas generaciones. Invitamos entonces ahora a subir a las autoridades que harán entrega de este premio. Oscar Echeverría, decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y Andy Chermiafki, reconocida fotógrafa argentina que supo retratar como nadie aquí en Argentina lo que es las bandas de música y rock. Ahora sí, entonces, hacemos entrega de este premio, de este reconocimiento como embajador de la creatividad fotográfica a Kevin Cummings. Felicitaciones. Hello. Oh, good. Um, uh, before I start, we're going to show a 20-minute film which was made to promote the Manchester book. And Graham Massey from 808 State wrote a special soundtrack for it. And it's only ever been played in the UK. No one else has ever heard it. So this is a first. Dice que vamos a ver ahora una película de 20 minutos y que pide un poco de disculpas por la calidad, que bueno, no es la mejor posible, pero que espera que la disfruten de todas maneras. first person who can name all the bands they've just seen in order gets 100 pesos. La persona que puede nombrar todas las bandas que aparecieron en el video en orden pueden tener 100 pesos. Anyone? No. Um, I thought it was easier to show a film of the work because a lot of you won't have seen Many pictures. Dice que pensó que iba a ser sencillo reconocerlo porque ustedes iban a ver todas estas fotografías. And although the exhibition contains 80 photographs, the book there from probably has 500, which is still a very small edit from the pictures I've taken in just Manchester. Dice que si bien trajo a Buenos Aires 80 fotografías, eh, en el video puede haber visto por lo menos en los libros de, de donde las sacó, hay por lo menos 5.000 y que eso es simplemente una selección de todo lo que él tiene. And I think the interesting thing about the music from that city is the fact that although there was a music scene in the 1960s, it really started with punk rock in the mid 70s. Dice que lo importante sobre la música en esta ciudad es que si bien había una escena muy interesante en los 60s, eh, realmente se disparó con el punk rock de los 70s. And popular opinion in England would say that Oasis was the end of the Manchester era because they took all the they took um, all the influences from the previous 30 years and put it into two albums and said That's it. There's no need for any more. Dice que eh, para la opinión pública, Oasis significaría el final de esa era de Manchester porque todas sus influencias las tomaron de los últimos 30 años. And we're going to ask for questions from the audience. I mean, originally I was going to just talk about how I started, but 
if somebody asks that question, I will do. Dice que en principio iba a hablar de cómo empezó, pero que prefiere que ustedes les hagan las preguntas. So don't be shy. And if you ask in English, I'm, I'll answer it first. Dice que no sean tímidos y que si quieren pueden también preguntar en inglés. Recuerden entonces levantar la mano, así les acercan un micrófono y podemos escuchar bien la pregunta. Gracias. Por favor, el caballero de la primera fila. Hola. So, with which one uh, did you begin? I mean, the, the first the first one ever well the first photograph I, i i studied photography and i used to go to gigs with a camera case because it was an easy way of seeing bands free <laughs> dice que bueno que él em, empezó que todavía hace fotografía pero que bueno que solía ir a, a los conciertos siempre con su cámara que siempre la tenía disponible and after taking this aluminium camera case to a gig two or three times I thought the next time I'll put a camera in it and I'll start to take some pictures y dijo que bueno que ya que siempre la llevo la, prim- la próxima vez que la llevo voy a empezar realmente a sacar fotografías como, como saca ahora and I, and I, I, I was a big fan of David Bowie and I wanted to photograph David Bowie at, uh, when he was um, doing the Aladdin Saint, um, the Ziggy Stardust tour in 1973. So that was my first picture. Dice que es un gran fanático de David Bowie y que quería que su primera fotografía fue a él eh, y bueno, que, que como, como era su, su gran admiración que, bueno, recuerda que eso fue su, también su primera fotografía. And it seemed quite a good way of earning a living, so... I just carried on. And I didn't realize, I thought I might do it for a few years and then, as my parents said, get a real job. Pensé que lo iba a hacer por un tiempo y que después iba a conseguir un trabajo, pero bueno, al final lo siguió haciendo. But I never did. Que nunca consiguió un trabajo. Kevin, um, you had the opportunity of photographing Morris. Eh? Um, was he a, an easy or a complex person to, to photograph? Pregunto si eh, él tuvo la suerte de fotografiar a Morrissey y si fue una, una persona fácil o compleja de fotografiar. Well, I find him, I find him quite easy. Some people find him very difficult. Dice que para él le pareció fácil, aunque para otras personas les parezca muy difícil. Um, I, I've never had any problems with him, but Morrissey notoriously falls out with everybody he works with. In fact, all musicians fall out with everybody they work with, and it's usually about dinero. <laughs> Dice que bueno, que él nunca tuvo problemas, pero que se sabe, no, es, notorio, es notorio que Morrissey siempre tiene problemas, como cualquier otro músico puede tener en cuanto al dinero. But um, I've never had a problem with him. What I really like about working with Morrissey is he's very collaborative. He will always come up with lots of ideas. Half of them are unworkable. But he loves having ideas and he likes to see them through to fruition. Dice que lo que le gusta es que Morrissey colabora mucho y que siempre viene con un montón de ideas. Entonces, bueno, la mayoría de ellas son irrealizables, pero que está bueno que traiga siempre ideas para, para colaborar. But as Mike Joyce has found out, if Morrissey doesn't like you, he never forgets. <laughs> Dice que si Morrissey no le agradas, nunca se lo olvida. Um, a photographer who worked for Melody Maker a guy called Chris Catlin, he photographed Morrissey. And Morrissey always wanted to see the photographs before they went in the magazine. Dice que un fotógrafo de la revista Melody Maker llamado Chris Hadlin eh, le sacó fotos a Morrissey y bueno, Morrissey siempre quiere ver las fotografías antes de que se publiquen. And he made the very naive mistake of sending Morrissey all the original color transparencies. Dice que ocurrió, bueno, que incurrió en un error gravísimo que fue mandarle todas las transparencias de las fotografías. And Morrissey didn't like any of them. Y no and le gustó he, ninguna. And he got a pair of scissors and he cut every one in half. Que cortó, bueno, toda la mitad. And Chris Catlin got them back in an envelope and took them out to see which Morrissey had liked. And all these bits of film just fell out in shreds. Que cuando recibió el sobre, el fotógrafo para ver cuáles les había gustado encontró todos los recortes. And he never photographed him again. Y nunca lo fotografió de vuelta. Still work with him? 
Do I work with them? Because I've seen that most of the photos are from the late 80s and the, or the early well, 90s. Well, no, I, I, I shot him until the mid 90s, but I find Morris is quite difficult at the moment. Dice que lo fotografió a Morrissey hasta mediados de los 90, pero que sabe que bueno, últimamente está siendo muy difícil de fotografiar. Because he doesn't, he, he doesn't want to look like he's aging. Que no quiere que se den cuenta que está envejeciendo. And I photographed him when he was at his most beautiful. Que él lo fotografió cuando era joven y hermoso. Dorian Gray. <laughs> Dorian Gray. Hello. Well, I want to congratulate your work at first, Thank and you. then I realized that you prefer the black and white and the color films, the color pictures. And I think that you take most of them on, uh, um, not digital, you know, analogics. Is that a real question? Uh, he says if, if you take your photographs in, in digital or analogical these devices. Dice, eh, sí, tu pregunta es si prefiere eh, no, sacar primero, las fotos de manera con cámara analógica o digital. No, no, primero lo que yo le pregunté era si este, el que mucho de su fotografía son todas en blanco y negro, si él prefiere el blanco y negro el color, y segundo, si la mayoría de ellas no son analógicas. Ok. Um, this, he says that all of, your, all of your photographs are in black and white, if you prefer that rather than color, and if most of them are taken in analogical cameras. Um, when I started f photography, it was very expensive to produce color pictures, and all the music press in Britain printed in black and white. Dice que cuando empezó era muy caro imprimir fotos en color, entonces al principio solo las hacía en blanco y negro. And we were paying for our own film. We only got paid for the photographs used. Dice que solamente les pagaban por las fotografías. And so it was natural to shoot in black and white because we could print it ourselves. Um, I do prefer black and white because it has more gravitas. Dice que bueno que también era más sencillo porque las podía de, eh, revelar él y que sí que es lo que prefiere. Eh, le gusta más el blanco y negro. Um, but then in the late 80s, I think. Um, in England, drug culture changed, and the drugs people were taking were more um, like acid and ecstasy, and they were very colourful. And so it was natural to photograph Happy Mondays and Stone Roses in colour. <laughs> Dice que tiene que ver con un cambio también en, en mediados de los 80 con la cultura, bueno, de las drogas, y que eh, de repente todo se empezó a a poner más colorido y que bueno que también fue natural la devolución a tratar de, de, mos, de mostrar eso con más colores. And if I I shoot in digital now because editors demand photographs the day before you took them. Dice que ahora saca la, las fotos con cámara digital porque los editores se las piden enseguida que se las manden eh, ni bien las sacó. Um, and if I shot them in film. Um, I'd have to find somewhere who could process it because there's hardly anywhere left. And then I would have to convert it to digital for the newspaper and I'd que, be back to square one. Que si la sacara en, en película, en la lógica, bueno, tendría que conseguir una persona que se las revele rápido y además tendría que volver a pasarlas a digital para mandarlas. Entonces dice que directamente las saca así. And I think if you know what you're doing, you can make... You can make, I mean, digital has a lot of latitude, and you can make digital look like film if you want, very easily. Dice que si querés puedes hacer que una fotografía digital se vea como si fuera analógica, porque tiene un montón de posibilidades, pero solo tenés que saber hacerlo. Sorry, I didn't see all the people sitting over there. Hello. Que no vio a todos, que los saluda. Hi. Where's the microphone? Hello. First, what was like to take pictures of Ian Curtis? And in other side, what was like to take pictures in Fact 51 in, my, in the factory? Um, <coughs> well, when I perdón, porque lo preguntó en inglés, que cómo era sacarle fotos a Ian Curtis y en el contexto de the factory en esa época. Well, when I photographed Ian Curtis, it was the same as photographing anybody else of my age. I didn't know he was going to die. 
dice que en ese momento era como sacarle una foto a cualquier otra persona porque na nadie sabía que se iba a morir. Dice que si hubiera sabido que en seis meses se moría, le hubiera sacado muchas más fotografías. Dice que bueno, la mayoría de las fotos que le sacó a Joy Division estaban pautadas en una agenda porque tenían una intención de mostrar cómo era la banda y, y sin embargo parece como si fuera una banda muy seria. How old are you? ¿Cuántos años tenés? Te pregunta. Well, think back to when you were 22. Ian Curtis was like that. Dice que bueno, que pensá cómo eras cuando tenías 22, porque así es como es la edad que um, tenía Ian Curtis. He wasn't he, he wasn't particularly troubled, but the problem the problem was in the in the late 70s it was very difficult and expensive to travel outside of England. Dice que a fines de los 70 era muy difícil y muy caro viajar fuera de Inglaterra. And when he first went to Europe, Um, on tour with the band and he started to meet interesting people who liked similar things to him. Y la primera vez que viajó a Europa y empezó a conocer gente que gente interesante que estaba digamos interesado en las mismas cosas que él. It opened his eyes to a new world and that it's the same for everybody I think. Um, and then the other part of your question was about the, um, the hacienda, yeah? Dice que sí, que tu otra pregunta era sobre la hacienda. Okay. Um, well, uh, let me just say, I, I've, never ta I've never taken drugs in my life because I've always had to remember where my camera bags are. Dice que but, nunca tomó drogas en su vida porque siempre tiene que recordar a dónde dejó su cámara. But one, I, I, live in, I live in London and one night I was halfway back to London And I realized I'd left my whole camera case on the dance floor at the hacienda. Oh, dice que una vez, bueno, que él vive en Londres y que una vez volvió a su casa y se dio cuenta que había dejado todo su maletín con su cámara en la hacienda. En so Manchester. that's what it was like. Así que así era, así era, como era. Uh, hi, here. Uh, leaving aside the pictures that you took during uh, gigs, uh, the ones that you shot there uh, are some that look at, uh, like the light is coming through a window. Or something. Do you usually uh, use just the light from the sun, or you have some uh, artificial lighting as well? No, I, n I never use lighting. Well, I rarely use lighting. Um, I always use natural light, daylight. Dice When you say, sorry, go on. La pregunta era si prefiere usar luz natural a luz artificial, y Kevin le está respondiendo que siempre que puede prefiere usar la luz natural. And I love your optimistic view that there's sunlight in Manchester. <laughs> y dice que le encanta tu optimismo por, sobre que hay luz natural en Manchester. Uh, people in peop, the, the London music press used to call Manchester music in the 70s grey overcoat music. <laughs> dice que la gente de Londres le llamaba a, a la música de Manchester grey overcoat, que quiere decir eh, bueno, que tenés un, un piloto gris porque llovía tanto. And it was for purely practical reasons. It's because it was cold and damp all year round. Dice que bueno que todo el año es frío y húmedo y lluvioso. So yes, no sunlight. No hay luz del sol. <laughs> Can, uh, another question: Is there anyone that you li would like to take photos and you couldn't? Or um, si hay alguien que te gustaría fotografiar y todavía no pudiste? Yeah, musically, yeah, I'd like to photograph um, Jack White, uh, Tom Waits and Rufus Wainwright and if I had to and I'm not just saying this because I'm here but the person I've wanted to photograph all my life is Diego Maradona <laughs> bueno, dice I que love le Argentina <laughs> dice que le gustaría fotografiar a Jack White Rufus Wainwright y cuál era el último Tom y Tom Waits. Waits pero que la persona que le encantaría fotografiar es a Diego Maradona y no porque esté en Argentina porque siempre lo admiro uh, I would like to ask you something more about your uh, techniques And which camera do you use and why? Dice, sorry. Eh, pregunta que quiere saber sobre sus técnicas, qué cámara usa y por qué. Uh, I use whichever camera I could afford each time. Um, I don't think the camera matters. It's irrelevant which camera you use. 
It's what you see in your mind. Dice que, bueno, que en realidad la cámara no se fija en las que sean más caras, que en realidad lo que importa no es la cámara en sí, sino eh, qué es lo que tenés en mente en el momento de fotografiar. I see when I'm sometimes shooting on location, um, I see tour managers with more expensive camera equipment than me, and they look at my cameras as if they're a piece of shit. Dice que muchas veces cuando va a tomar fotos ve fotógrafos con cámaras muchísimo más caras y mejores que la suya y que la miran a la suya como si fuera una... una And then me their y después les muestran sus fotos y bueno. So it's irrelevant. The, the, most, the, the, the most important thing is to buy a good lens. The lens is all important. You can screw it on a cardboard box. Dice que lo más importante es tener una buena lente. There's no one from Nikon or Canon in here, is there? Um, que como no hay nadie de una Nikon o no ninguna otra marca. I mean, I, I, you know, I, I, I use Hasselblad and I use, I used to use Nikon F3s for film and I use a Canon something, I can't even remember what number it is, but it's good, you know. <laughs> it works. Bueno. What you need is a camera that's not going to let you down. Dice que lo que necesitas es una cámara que no te vaya a dejar, digamos, que no, te, que no te vaya a fallar. And if you're going to shoot in Manchester, you want one that doesn't leak water. <laughs> bueno, que si vas a estar en Manchester, que, te tra que, se, que trates de que no se te moje. And I'm not joking, I've had water in my que no, cameras. Que se le han mojado muchas cámaras, lo hice en serio. Hola. Sí, eh, yo quería preguntarle si, si era consciente en el momento que él retrataba las bandas, este, del alcance global que tenían en ese momento y si se imaginó después de 30 años la vigencia que iba a tener esa escena. Sí, ¿Estabas consciente de qué? Pero no te escuché bien. De la vigencia, de, 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 del alcance que tenían esas bandas en ese momento, del alcance global, digo. Dice que Joy Division seguramente no sabría. Uh, no, no realmente because rock and roll was quite young and when we were when when I was 15 16 I went to see I remember going to see the Rolling Stones when I was 20 18 19 because I thought I'd never see them again Dice que bueno que él eh, cuando tenía 20 años fue a ver a los Rolling Stones porque pensó que nunca más los iba a volver a ver And look at it, look at them. Y mira I mean, ahora como que yeah. sí no Why 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 and um, <laughs> But no, you don't know. You don't know that. I mean, a band doesn't know it's going to last that long. Um, you know, there was no history of bands lasting very long in the 1960s. The Beatles didn't last long. Dice que en 1960 no no se sabía, no había un historial de bandas que hubieran durado tanto tiempo y que las bandas nunca saben cuando empiezan que van a durar tanto. The best thing that can happen to bands is they make two great albums and then somebody dies. <laughs> Dice que lo mejor que le puede pasar a una banda es hacer dos buenos álbums y que después alguno se muera. <laughs> Hello. Hello. Uh, do you prefer using wide angle lenses in because I saw that in most photographies you use uh, that a, mm, Can you explain the reason? Dice si like preferís usar le lentes de gran angular. Um, I don't know really. I, I, yeah, I kind of, I like, I like using, I used to like using wide angle. I mean, the Joy Division picture on the bridge is taken on a 20 millimeter lens. Dice que, que sí, que le gusta usar um, lentes amplios y que bueno, que la foto fa famosa de Joy Division en el puente con la nieve la sacó con 20 milímetros. And I think it's very challenging taking a portrait on a lens, maybe even 35 mil. But what I like about that. Dice que es un desafío sacar con más de 35 milímetros, pero que lo que le gusta eso. Is that I can work about three feet away, arm's length, in fact. So I can, when I'm shooting somebody with a 35 mil lens, I can do this, and I can pull them into position and do what I want with them. And manhandle them, and that's the easiest. The, I used to find that a really easy way to work. Dice que lo que le gusta de trabajar con esos lentes es que puede acomodar a las personas y estar cerca y moverlas. Because if you stand too far away from a, a musician, he's going to disappear. Porque si te si te paras demasiado lejos de un músico va a desaparecer. 
And there's a photograph of Sean Ryder having his hair cut. Having what? His hair cut. In ah, the sí. shop. Hay una fotografía de Sean Ryder, eh, is the name. Mm. Sí, que le están cortando el pelo, la que está en la peluquería. Um, and I was photographing him in Havana, in Cuba, and we were walking through the streets, and I looked round, and he disappeared. Dice que estaban en La Habana, Cuba, caminando por las calles, y que cuando se dio cuenta había desaparecido. And normally when he disappears, he's found some crack den somewhere and doesn't return for two days. Que había encontrado un poco de crack por ahí, no volvió en dos días. And I had to retrace my steps, and I had about, if any of you know anything about Cuba. Everywhere you go as a Westerner, there are about 300 children following you. You're like the Pied Piper of Hamlin. Dice que tuvo que retroceder, digamos, buscar cuáles cuál eran los pasos que había dado para encontrarlo y que a cada lugar que no sabes si ustedes fueron a Cuba, pero te siguen como 300 chiquitos at atrás tuyo. And I had all these little boys grabbing at me, um, and I thought they were trying to steal my cameras. Dice que todos estos chiquitos le estaban tironeando y que él pensó que le iban a robar su cámara. But they were dragging me back to where Sean had gone into a barber shop halfway through the session to have all his hair cut off. Pero le estaban llevando a que bueno que él estaba en una peluquería y ahí es donde lo encontró. So always make musicians walk in front of you and have a 35 mil lens on. That's the rule. Así que mejor que tengan siempre tengan a los músicos bien cerca de ustedes y que tengan ese lente de 35 mm también. Have you got the microphone? Hello. Who has? Here. Oh, someone at the back. I know I can hear you, but I think, I th I think there's some kind of protocol. I'm not sure. <laughs> no, it's all right. There's someone about to shout at the back, I think. Well, um, I was watching you, watching your own pictures every second of the, in the screen. And even when you watch it before, like a million times, surely, I was thinking what you... What's your thoughts about your live work in 10 minutes, that video? In one word. ¿La puedes decir en español, por favor? Estaba viendo que vio todo el video con sus fotos, incluso cuando seguro trabajó con ellas un millón de veces, y no quitó la vista del video y quería saber qué pensaba en ese momento cuando veía todo su trabajo de toda una vida entera en 10 minutos. No, no. Um, do you want the honest answer? I was wondering when it would finish. Um, no, I wasn't. Dice que si quieren una respuesta honesta, estaba pensando en cuándo iba a terminar. No, um, I sometimes look at photographs and think what I would have done differently if I taken them with maybe a bit more maturity. A bit more what? Maturity. Okay. If, if I'd taken the, the Joy Division picture 10 years later, I'd have taken it in a different way. Dice que se pregunta a veces cuando mira sus fotos, eh, ¿qué hubiera pasado si las hubiera hecho con, con un poco de más madurez, digamos, de él, si él hubiera estado preparado, si lo hubiera hecho 10 años más tarde? And sometimes I find it frustrating when I, when I, before digital, when it was on film, and I'd see a picture and I'd look at the shots and I'd sometimes think, if only I'd done that. And then it's too late because the musicians either gone home or died. Dice que a veces cuando mira las fotografías eh, le da un poco de, de pena pensar, bueno, hubiera hecho tal cosa, pero ahora es demasiado tarde porque a veces los músicos ya no están. I had a reputation at the NME for killing people, <laughs> and the very first job I was commissioned to do by the music press was a day in the life of Mark Bolan. Dice que en la NMI tiene una reputación por matar gente. Y que, que, y que el primer trabajo eh, que hizo fue para Mark Borland. Y que murió antes de que él tuviera revelada la fotografía. Y luego Ian Curtis murió. Y luego tuvimos varias otras muertes en rock and roll. Y teníamos que tener editorial meetings where people would say, Can, will you go and photograph Sting? <laughs> Dice que bueno que cada vez que sacaba una foto de alguien se moría que en, eh, se murió después de Ian Curtis mucha gente entonces en un momento hubo gente que escribía y le pedía que por favor vaya a fotografiar a Sting. 
And you think I'm joking, but I'm not. Pero dice que no está bromeando. That's the truth. Que es verdad. And then Richie Edwards went missing, and then bands were saying, "Can you send anybody but Kevin Cummings to photograph us?" Y dice que bueno, después Richie Edwards desapareció y que entonces la gente pedía que manden a otra persona, pero que no manden a Kevin Cummings a sacar las fotografías. So the answer is, I sometimes think I should have shot things differently. Entonces la respuesta para concluir es que a veces piensa que las tendría que haber tomado de distinta manera. Um, I just wanted to ask you, you mentioned, uh, there was a mention of football as well as music. And I'd like to know, what is it that you find? Of course, they're both uh, very similar in a way, but quite different. And what attracts you to football? And you mentioned Maradona as well. So I like, you know, <coughs> take them football and music. Sí, eh, mira. Si la puedes si la puedes decir en español mejor porque ella se la dice que viene en inglés y yo después les hablo a ustedes en español. Eh, ah, mm. okay. Solamente era la, la, la pregunta eh, como él habló de Maradona que, que quería que hablara un poquito sobre el fútbol y la música. Um, I've never really shot football. Um, I did a book for Manchester City on the last on the final season at their old stadium. Dice que en realidad nunca le gustó sacar fotografías de fútbol, pero que sí participó en un book en un libro del Manchester City eh, durante su última etapa en en un estadio, en el estadio antes de mudarse. And I was concentrating really on the fans and on the stadium and about its its um its place in social history really. Dice que se estaba concentrando más en los fanáticos y en el estadio y en el lugar que ocupaba ese estadio en, en, en la historia más básicamente. But, you know, I had to work with the players as well and they had to get used to me being there. So I had to go on the training pick, pitch at 10 o'clock every morning. Dice que igualmente tuvo que estar con los jugadores y que ellos se acostumbren a que él iba a estar mirando todo y que bueno, se tenía que tomar el tren al, al entrenamiento a las 10 de la mañana. Which they thought was hilarious. <laughs> Qué bueno, que fue divertido. Um, and I was used to working with musicians. Que estaba muy acostumbrado a trabajar con músicos. Who think there's only one ten o'clock in the day. Qué bueno que a las diez de la mañana no no se levantaba. You know, when I was telling them I was going to work with footballers at 10 a.m., they just laughed. They couldn't believe anyone que, would que get músicos, up that early. Cuando le contó a los músicos que se iba a tener que levantar a las diez de la mañana para ir a fotografiar eh, futbolistas, se le morían de risa. But I, photo I photographed the fans and it was quite difficult really because it's very different photographing the public to photographing people who actively want to be photographed. Dice que es muy diferente sacarle fotografías al público que a la gente que, que espera y que le gusta que le saquen fotografías. And, you know, maybe if I'd, if I'd had to do the project 10 years earlier it would have been very different because a lot of football fans didn't want to be recognized because they would then be on they, they assumed any photographer was a police photographer in England. Dice que si lo hubiera hecho 10 años antes hubiera sido muy distinto porque los fanáticos y el público no no querían ser reconocidos. And when Manchester City knew I was coming to Argentina and going to see Boca, they asked me if I would do a piece for their magazine about going to see Boca Juniors que cuando la gente del club del Manchester City se enteró que él iba a venir a Argentina y que iba a ir a, a, al estadio de Boca, le pidieron que saque unas fotos para la revista de allá. And I went with a with an Argentinian journalist and I'd said to him, "Oh, I want to photograph that bloke over there or I want to photograph that guy there." And he said, "You can't ask him, it's really scary." <laughs> Dice que estaba con un periodista argentino y que le decía, "Quiero fotografiar al chico de allá y al chico de allá" y, y que en realidad estaban muy asustados, que no le podían preguntar. And I just asked them, and, and they were, and they were, they were so proud that someone from England wanted to photograph them, and they, I wanted to photograph their tattoos, their club tattoos, and I photographed one guy with a tattoo on his arm here. Dice que sí, que estaban muy contentos de que él les quisiera, muy honrados de que un fotógrafo inglés los quisiera fotografiar y le mostraron sus tatuajes y accedieron muy contentos. And his friend said, "Mine's better," and took his shirt off. Entonces el de al lado le decía, "Pero mi tatuaje es mejor," y se sacó la camisa para mostrárselo. And he was wrong. It was terrible. But <laughs> que en realidad era peor. But I photographed it anyway. Pero que le sacó las fotos a los dos. So I'm more interested in the fans. I mean, when I shot the book for Manchester City, the other photographers would say to me, 
I bet you've never taken a picture of a goal being scored. Dice que como estaba tan interesado en sacarle fotos al público, eh, le decían, pero seguro nunca le sacaste una foto al gol, al momento en el que meten el gol. And I said, I bet I can. And about 15 minutes later into the game, Mark Vivian Foe, a Cameroon international, scored a goal. Perdón. Mark Vivian Foe. Mark Vivian Foe. Vivian Foe metió un gol. And did you take that picture? Yes, and I took a picture as he scored. And it turned out to be the last goal ever scored by City at Main Road. And then he died two weeks later. <laughs> Dice que cuando le pudo sacar la foto metiendo el gol y fue la última vez que esa persona metió un gol para el Manchester City porque después murió. I wasn't even there. Y que ni siquiera estaba ahí en el momento. Ah, ¿Qué tal? Eh, ¿Cuál fue el primer trabajo que le pagaron? Legal or illegal. <laughs> Legal o ilegal. Um, my first paid. Um, I was. I had a paper round when I was 13. Delivered newspapers. Ah, oh, dice que entregaba diarios cuando cuando tenía cuántos? Trece? No, the, fir the first the first professional job I did was um, a double page spread for New Musical Express on the Manchester scene. Dice que la primera vez que publicó algo fue para la NME una doble página sobre la escena musical de Manchester. And the London Music Press would always do that. They would say, let's write a piece about all the bands and then Kevin, Mo Kevin Cummins and Paul Morley won't bother us for six months. Dice que les pedían que escribieran, a los periodistas que escribieran una página sobre eso, entonces que después Kevin y el otro fotógrafo no los iban a molestar más. And they'd do three pages on some really rubbish band from London. Y dice que hicieron tres páginas sobre unas bandas malísimas de Londres. But they'd never do that with any of the bands from provincial cities. Pero que nunca sacaban a las bandas de las de las pro, de las ciudades de otras provincias, solo de Londres. But I did that, and I I thought, great, I've done a big feature, and it, you know, to to start your career with a big feature like that is great. Dice que empezar tu carrera <coughs> con una publicación tan grande, digamos doble página, es es bárbaro. And they spelt my name wrong. Y que pusieron mal su nombre. I should have said I never worked for them again, but. Dice que nunca volvería a trabajar con ellos, pero bueno, nunca se sabe. Hello, um, I would like to know about your uh, process. What do you ask to people while you photograph them? And also, uh, you mentioned that um, you started uh, taking photos at concerts, but uh, actually in in this country. Uh, We are not uh, allowed to to bring our uh, professional camera to a concert, and I would like to know what do you think about it. Primer, en principio, en principio le pregunta sobre el proceso, qué indicaciones les da a las personas que va a fotografiar, y segundo le pregunta eh, qué piensa, cuál es su opinión de que en Argentina eh, a la, a, al público no le dejan llevar su cámara profesional a los conciertos. Well, when you work with musicians, they're um, a unique breed, really. And you have to make people feel at ease as soon as you start to work with them. Dice que cuando estás con músicos tenés que hacer que se sientan cómodos, ni bien entran, ni bien llegan. <coughs> and so you have to find some common ground to talk to them about. And generally, the common ground is themselves. Dice que tenés que encontrar algo en común, algo para charlar y que generalmente de lo que se ponen a hablar es de ellos mismos. As long as you tell the lead, as long as you talk to a lead singer about himself, you're talking about his favorite subject. Dice que ni bien empezás a hablar a un músico sobre él mismo, estás hablando sobre su tema favorito. And then you've got them on your side. Um, as for not taking cameras into gigs. The, it used to be like that in England, but now it's almost like you're not allowed to go to a gig without a camera phone. Dice que sobre no llevar cámaras a los conciertos, bueno, que en Inglaterra también era así, pero que ahora es como lo más común que hay, o sea, sería raro que alguien vaya sin su cámara. 
and you can't see the stage for camera phones. You're having to watch you, you're having to watch the gig on the back of somebody's iPhone screen. Dice que hay tantas cámaras que no puedes ver el concierto, que tenés que verlo a través de las cámaras de los demás. And when I started, they didn't you couldn't just take a camera into a gig as a, a professional camera into a gig as a fan. But I there were no real photo passes when I first started. And so you could just as long as you look professional, which is why I used to take a big aluminium case with a little camera in it. Um, Dice que, sorry. Yeah, Dice que bueno que a, a la gente del público no le dejaban llevar sus cámaras, pero que entonces él se llevaba un maletín muy grande con, con una cámara, digamos, para que parezca profesional, se hacía pasar por profesional. They just let you in and these, y le dejaban entrar. And these days <coughs> You can't really do that. And also, I question whether it's even worth photographing bands live these days. Dice que bueno, que ahora sí te, eh, te dejan hacerlo, pero que... Sorry. I question why, if it's even worth photographing. Dice que se pregunta por qué es así, si en realidad no tiene sentido. Because there are so many restrictions imposed upon photographers these days that you can only photograph the first two numbers or the first three numbers. Sí, dice que hay demasiadas restricciones en, hoy en día para los fotógrafos. And photographers need the support of their newspapers because if an artist says to you you can photograph the first two numbers of the gig, the newspaper should only review the first two numbers of the gig. Dice que los fotógrafos necesitan el apoyo de sus editores porque si solamente te permiten sacarle fotos a, a los dos a las dos primeras canciones, entonces la reseña tendría que ser solamente sobre esas dos canciones. And then they'd soon start having a bit more respect for us. Que debería ser más respetuoso. Because at the moment there's none. I went to Rome a few years ago to see Morrissey in concert, not to photograph it, just to go and see him. Dice que hace unos años fue a Roma para ver un concierto de Morrissey, pero no para fotografiarlo, solamente para verlo. And the tour manager was arguing with a female photographer who driven six hours from Milan to Rome. Dice que el tour manager estaba discutiendo con una fotógrafa mujer que había manejado durante seis horas desde Milán a Roma. And he said, You've got the first 20 seconds of the second song. Y, y le dijo que solamente tenía los primeros 20 segundos de la primera canción. Well, I'd have walked away. Why would you bother being treated like that? Y dice que se fue porque le molestó muchísimo ser tratada de esa manera. Or I'd have said, Well, we'll only review 20 seconds of the gig then, you idiot. Dice que para eso tendría que reseñar solamente los primeros 20 segundos de, de nota también. Hi. Hello. Eh, en ese momento, imagino que no fue tan complicado meterse en la cena. Hoy, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ves vos? El, meterse en la escena de los músicos, establecer el contacto con ellos. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo vería él? Tendiendo que fotografiar ahora como algo nuevo. Si fuera nuevo. I think the best way to work with, with musicians if you're starting is to immerse yourself in a local a local underground scene if there is one. Dice que la, la mejor manera de empezar a fotografiar músicos es que te sumerjas en la escena musical under si es que la hay. And offer to help bands out because if you've got something they haven't got, they'll take it from you. Y ofrecerles lo que conseguís, porque si conseguís algo que ellos no tienen, bueno, te lo van a tomar. Dice que todavía no le, no le pagaron por esas fotos de Joy Division en Factory. And I, 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 I shouldn't tell you this, but no Tony, debería decir esto, pero... Tony Wilson was writing the forward for my Manchester book. Tony Wilson estaba escribiendo el prólogo de su libro de Manchester. And he left me a message on my answer phone saying he'd finish it by the end of the week, but he wasn't feeling very well. Dice que le dejó un mensaje en su contestador que decía que lo había terminado para el fin, que lo iba a terminar para el fin de semana porque no se estaba sintiendo bien. And I was at a Prince concert in London. And I got a phone call from the Observer asking me if I would write Tony Wilson's obituary. If you would <laughs> Que, que le llevó una llamada del The Observer y que le preguntaron si, si le iba a pedir a, a Tony Wilson. Ah, el Se entendió eso? 
Ok. Que, que cuando lo llamaron del diario de Observer le pidieron que si él podía escribir el obituario de Tony Wilson porque había fallecido antes de terminar de escribir su prólogo. And he died without writing the bloody forward for me. Y que se murió an bueno, antes de terminar de escribirlo. Dice que es su culpa que él mata gente. But yes, work with work, work with new bands and then in theory and it never really happens but if if you take photographs of them and they like them and then they get a deal they might carry on using you or they might use somebody more experienced dice que en teoría hagan eso que vayan a la escena under y que si si les gusta les van a seguir pidiendo cosas But I think it's very difficult these days. In in the digital age, it's very difficult because bands take their own photographs. Dice que es muy difícil hoy en día con la era digital porque las bandas toman sus propias fotos. Nobody cares about the quality. Y que ya no les importa la calidad. They care about the access. And in years gone by, the dressing room was, you know, it was sacrosanct. You didn't go into the dressing room unless invited. Dice que antes era, eh, los camarines eran sagrados, que no entraba nadie, aunque solo, solamente la gente que estaba invitada. Whereas now, bands are taking pictures of themselves doing all sorts of terrible things in dressing rooms. Y dice que ahora las bandas mismas se sacan sus, sus propias fotos con por ahí sus celulares dentro de los camarines y las suben ellos. And you can't compete with that y que no puedes ya competir con eso. Y también hablaba de la accesibilidad. Bueno, ya vamos cerrando, así que pasamos a la última pregunta. Aquí la señorita ya había levantado su mano. Ah, hola, me tocó a mí entonces. Eh, ya que Morrissey te trató tan bien, eh, ¿cuál fue uno de los músicos más complicados para retratar que tuviste en toda tu carrera? Y otra más, ¿se puede? Um, Vi que... Duran Duran. Why? Because they had no respect for themselves, never mind for me. Dice que Duran Duran porque no tienen respeto por ellos, entonces menos iban a tener por él. They all, we were in New York and they all stayed in separate hotels. The manager told me it was for security reasons. Dice que en Nueva York estaban en Nueva York y que cada uno se quedaba en un hotel distinto, que supuestamente por razones de seguridad. And They just hated each other. Um, and que simplemente se odiaban entre ellos. And we asked the manager if we could do an interview with Simon Le Bon the following day, and if he'd come down to the hotel lobby for me to photograph him. Uh, dice que le pidió al manager si podían hacer una sesión fotográfica desde el lobby del hotel uh, to where? In the hotel lobby. Sí, en el lobby del hotel. And His manager said, "Good idea. I'll fax him." Dice que el manager le respondió que le iba a mandar un fax. And we said, "Ring him." Y yo le dije que lo llamara. And he said, "Simon doesn't do the telephone. He'll get back to us in 24 hours." Dice que no usa teléfono que le va a responder en 24 horas. So, 24 hours later, we were supposed to go home to England. We had to stay for another day to wait for Simon Le Bon's fax. Dice que se estaban por volver a Inglaterra y que tuvieron que esperar 24 horas más para que le respondiera por fax. We got a fax back the following morning when we eagerly all got in, back into our hotel lobby and it just said, I don't think I want to get out of bed today. <laughs> y dice que cuando llegó finalmente la respuesta por fax, eh, la respuesta decía, no tengo muchas ganas de salir de la cama hoy. So I said, <coughs> we'll photograph him in bed. Entonces yo dije, vamos a sacar una fotografía desde la cama. And his manager said, great idea, I'll, f <laughs> I'll fax him. <laughs> y el manager le dijo, bueno, qué buena idea, se lo voy a mandar por fax. 24 hours later, <laughs> we all reconvened in our hotel lobby and the manager got the fax dead on 24 hours and it just said no. Que al otro día cuando llegó la respuesta por fax, el manager los reunió a todos en el lobby del hotel y la respuesta decía no. We'd been in New York for four days for a job that was supposed to take a day 
Then they were playing, uh, they were doing a gig at Radio City Music Hall that night. Que estuvieron en Nueva York por cuatro días cuando el trabajo se suponía que podían hacerlo en uno y que después iban a ir a fotografiarlo en una radio. They all had separate dressing rooms. Cada uno tenía su camarín personal. And all of them were having their hair done by their girlfriends. <laughs> I can't say that. <laughs> Ah, ok. Y que cada uno se estaba haciendo un peinado por sus novias. Un peinado. And I managed to take 15 frames of black and white uh, before I was told to leave the backstage area. Y que le pidieron 50 marcos para cada foto antes de que se fuera del área del backstage. And the, ma and the manager, after, after the show, which was absolutely abysmal obviously I fell asleep actually I've, I rarely fall asleep dice in que gigs. se quedó dormido porque el show fue muy aburrido 